Assalamu alaikum students. Welcome to the ACE Academy. I am Muhammad Shehbaz Ali, MPhil Physics from UF. But so, today we are going to start the 10th class of the physics series. And in that, the first chapter is the chapter of the simple harmonic motion and waves. And the topic of the simple harmonic motion. So, this टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा ताकि आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाए कि फिजिक्स क्या चीज है नाइन्थ क्लास में इंट्रोडक्शन तो पढ़ा है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज रहते हैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की जाती है उसके अलावा कुछ नहीं पता होता बेस का नहीं पता होता फिजिक्स की फिजिक्स कहां से डिराइव की गई है फिजिक्स आई कहां से है तो उसके लिए बच्चों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोई भी साइंस ये सिर्फ फिजिक्स का ही हिस्ट्री फिजिक्स की ही नहीं होगी ये बाकी सब्जेक्ट्स की भी हर साइंस की हिस्ट्री है जो कि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल फिलॉसफी दैट इज नेचुरल फिलॉसफी नेचुरल फिलॉसफी से पहले ये एक वर्ड आ रहा है फिलॉसफी जिससे आप लोग वेल फेमिलियर हैं लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता हम यूज तो बहुत करते हैं कि ये उस बंदे की फिलॉसफी है वो बंदा फिलॉसफी झाड़ रहा है लेकिन इसके बारे में हमें पढ़ना है कि ये है क्या है फिलॉसफी जो है ये टू वर्ड से डिराइव की गई है ग्रीक वर्ड हैं फिलियो एंड सोफिया सोफोज फिलियो मीन्स लव एंड सोफोज मीन विजडम मीन्स लव ऑफ विजडम द नाई के बारे में दिलचस्पी या लगाव किसी भी चीज की रीजंस हाउ किस तरह कोई चीज कोई प्रोसेस जो है उसे किया गया है किस तरह किया गया है उसके बारे में जो फाइंड करना है जो स्टडीज करनी है वो हम फिलॉसफी में करते हैं और नेचुरल फिलॉसफी ही क्यों सबसे पहले जो है वो बताया गया है तो हम लोग चलते हैं अपने इस सब्जेक्ट की तरफ नेचुरल फिलॉसफी क्या चीज है सबसे पहले इंसान ने स्टार्ट में जो बिल्कुल स्टार्ट था इंसान ने सोचना शुरू किया बहुत सारी चीजों के बारे में तो वहां पर जितनी भी चीजें थी वो सारी तकरीबन नेचुरल थी जैसे कि आसमान के बारे में सोचा होगा चांद के बारे में सूरज के बारे में पहाड़ों के बारे में दरिया के बारे में दरख्त जानवर इंसान अपने बारे में किसी भी चीज के बारे में इंसान ने जो सोचा होगा मतलब कोई रीजन फाइंड की होगी ये क्यों है ये क्या कर रही है चीज तो उसके बारे में जब सोचा होगा और वो चीज नेचुरल होगी तो वो क्या बन जाएगी नेचुरल फिलॉसफी यानी नेचर की चीजों में जो फिलॉसफी उसने फाइंड की जो रीजन फाइंड की कि क्यों ये चीज हो रही है कैसे हो रही है तो वो सारी चीजें हमने किसमें स्टडी की नेचुरल फिलॉसफी में नेचुरल फिलॉसफी से आगे अगर मूव करें तो जब इंसान ने हर चीज को ही नेचुरल फिलॉसफी में कवर कर लिया तो क्या ये मुश्किल नहीं होगा कि एक ही सब्जेक्ट में आप हर चीज को डाल रहे हैं तो फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन का या आगे सब्जेक्ट्स बनाने का सोचा कि हम इसको आगे डिवाइड करते हैं तो जब इस चीज के बारे में सोचा गया तो मेन मेन जो सोचा गया कि यहां पर दो किस्म की चीजें अगर हम इन चीजों को इस पूरी कायनात की चीजों को ये पूरी दुनिया की चीजों को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम दो हिस्सों में कर सकते हैं जैसा कि जितनी चीज ऑब्जर्व की गई उसमें एक ऐसी टाइप थी जो जिंदा चीजों की थी और दूसरी बेजान चीजों की तो वहां से ये जो फिलॉसफी है साइंसेस में टू साइंसेस में डिवाइड हुई जिसमें हमारे पास आई बायोलॉजिकल साइंसिस एंड फिजिकल साइंसिस बायोलॉजिकल साइंसिस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंसिस डील करती है लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ जिंदा चीजों के साथ अब जिंदा चीजों में हमारे पास इंसान पौधे जानवर ये सारी चीजें आती हैं और इसको भी आगे जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए हैं इसको भी आगे और सब्जेक्ट्स में जो है वो मजीद फर्दर डिवाइड किया गया है इसी तरह फिजिकल साइंसेस में डील की गई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को नॉन लिविंग जो बेजान चीजें हैं उनको स्टडी किया गया अब मेरा तो सब्जेक्ट जो है वो फिजिकल साइंसिस से रिलेटेड है तो मैं फिजिकल साइंसिस से आगे मूव करता हूं ताकि हम आज अपने टॉपिक के इंट्रोडक्शन की तरफ आए तो फिजिकल साइंसिस में हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री जियोग्राफी इस तरह जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं जो बेजान चीजों से डील करते हैं वो आ गए मेरा चूंकि सब्जेक्ट फिजिक्स का है फिजिक्स में हम मैटर एनर्जी और उनके इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो फिजिक्स मैटर एनर्जी और उनका आपस में तल्लुक उसको बताती है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मैटर क्या चीज है और एनर्जी क्या चीज है मैटर की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो मैटर आप लोगों ने ये चीज सोचनी है मैटर हम बोलते हैं मादा मतलब क्या चीज है एनीथिंग विच हैव सम मैथ और वेट एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज नाउन एज मैटर कोई भी चीज जो जगह घेरती है मास या वेट रखती है उसे हम क्या बोल देते हैं मैटर तो क्या आपके माइंड में कोई चीज ऐसी आ रही है जो मास ना रखती हो या जगह ना घेरती हो मतलब ये मेरे पास पॉइंटर है ये मैं अगर कहीं पर रख देता हूं इसने जगह घेर दी है जगह घेरने का क्या मतलब है 
ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है मतलब इसने कब्जा किया उस जगह पे इसकी मौजूदगी में कोई दूसरी चीज उस जगह पे नहीं आ सकती इसकी मौजूदगी में अगर ये वहां से जाएगा तो कोई दूसरी चीज आएगी वहां पे ये बच्चों मैटर है अब दुनिया में या कायनात में आपको आप दुनिया से बाहर निकलें आप किसी और प्लेनेट पे चले जाएं आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें कि आपको कोई ऐसी चीज मिली जो जगह ना घेरती हो या उसका मास या वेट ना हो मेरे ख्याल में आप लोगों को लगेगा कि हर चीज ही ऐसी है जो जगह घेरती है आप कोई छोटी से छोटी मिसाल ले लेते हैं जैसे कि नमक का एक जरा ले लेते हैं नमक का जरा आप हाथ पर रखकर आप बोलें कि नहीं जी इसका तो मास ही नहीं है वेट ही नहीं है तो ये गलत है क्यों क्योंकि आपके हाथ का कैलिबर ही नहीं है कि आप उसका मास जो है उसे मैयर कर सकें हर चीज का एक कैलिबर है वो उससे नीचे वाली चीज को मैयर नहीं कर सकती उसने कुछ शो ही नहीं करना है जैसे कि आप अगर चले जाए चीनी वाले के पास चले जाते हैं आप किसी करियाना स्टोर पर जाते हैं अब वहां पर जाकर आप चीनी लेते हैं अब अगर वो चीनी के दो या तीन जरे रख देता उस अपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर क्या उसका कोई मास या वेट वहां पर शो होगा नहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका मास या वेट नहीं है इसका मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट इसको मैयर नहीं कर सकता इसी तरह नमक का जो जर्रा है उसका भी मास है आपका हाथ मैयर नहीं कर सकता और उसने जगह भी घेरी है बेशक बहुत थोड़ी जगह घेरी है लेकिन जगह तो घेरी है उसने मतलब वो जिस जगह पर मौजूद है वहां पर उसकी मौजूदगी में कोई दूसरी चीज नहीं जा सकती तो बच्चों जब हर चीज ही मैटर है फिजिक्स में या पूरी कायनात में तो हम फिजिक्स को सिंपल क्यों नहीं बोल देते इट इज द स्टडी ऑफ मैटर हमने साथ ये एक नया वर्ड एनर्जी क्यों इंक्लूड किया है तो दरमियान में एंड आने का मतलब ये हुआ जाहिर सी बात है मैटर और एनर्जी दोनों डिफरेंट चीजें हैं एनर्जी एक अलग चीज है एनर्जी को डील करना भी फिजिक्स में ही है अब एनर्जी क्या चीज है एनर्जी इज द सिंपलेस्ट वर्ड में क्या होता है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क लेकिन एनर्जी की यहां पर मैं आप लोगों को अगर एग्जाम्पल देना चाहूं लाइट हीट लाइट जो है ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म है ठीक है तो इसके अंदर रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इसके अंदर क्या है लाइट किसी जगह ऊपर अगर मौजूद होगी तो मैं भी मौजूद हो सकता हूं वहां पे, ठीक है तो इट मींस लाइट मैटर में नहीं आ रही लाइट एनर्जी में आ रही है और फिजिक्स एनर्जी से भी डील कर रही है मैटर से भी डील कर रही है और अगर आप थोड़ा सा अगले लेवल पर आए तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस पूरी कायनात में सिर्फ वर्ल्ड में नहीं पूरी कायनात में इन दो चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होगी और इनका इंटरेक्शन भी फिजिक्स में ही इंटरेक्शन मींस मास और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप उसके बारे में भी स्टडी आप फिजिक्स में ही करेंगे तो ये था बच्चों एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मेरे सब्जेक्ट का जो कि फिजिक्स है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फिजिक्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा कि इसकी बेस क्या आई है कहां से आई है किस चीज को पढ़ना है इसने सिंपल वर्ड में फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स पूरी कायनात की स्टडी है कायनात की कोई चीज भी ऐसी नहीं जो मैटर या एनर्जी ना हो और फिजिक्स उसे डील ना करती हो तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ तो आज हमारा जो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन तो इसके भी मैं बेस से आपको लेकर आता हूं इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि सिंपल हारमोनिक मोशन नेम से जाहिर है ये मोशन की एक टाइप है सिंपल भी है हारमोनिक भी है तो मोशन की टाइप से अगर हम लोग चलना स्टार्ट करें आप लोग टेंथ क्लास के स्टूडेंट से नाइन्थ क्लास में आप लोग मोशन की टाइप्स पढ़ के आए हैं जिसके अंदर आप लोगों ने लीनियर मोशन पढ़ी है ठीक है उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन आप लोगों ने पढ़ी है तो बच्चों वो टाइप्स मोशन की ही हैं लेकिन यहाँ पे मैं अपने लिहाज से मैं चूंकि हारमोनिक हारमोनी को देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं मोशन को टू टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूँ दैट इज नॉन पीरियोडिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है और पीरियोडिक मोशन क्या है अगर हम पीरियोडिक वर्ड को देखें हमारे माइंड में क्या था पीरियड टाइम वक्फा मतलब पीरियोडिक मोशन जो है ये एक पीरियड के बाद खुद को रिपीट कर रही है इसके एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं बच्चों आपके पास तो मैं एक सिंपल एक पेंडुलम ले लेता हूं पेंडुलम आपको पता है एक मेटल बॉब होगा उसको एक स्ट्रिंग के साथ आपने बाइंड करके एक स्पोर्ट के साथ आपने अटैच कर दिया लटका दिया ये अपनी रेस्ट पोजिशन पर है ये इसकी मेन पोजीशन है जब आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा अब आप क्या करते हैं आप इसको यहां से उठा के एक फोर्स अप्लाई करते हैं और आप इसको यहां पर ले आते हैं ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है अब इसे यहां से जैसे ही ड्रॉप करेंगे ये क्या करेगा ये मूव करेगा और ये अपनी मेन पे आके रुकेगा नहीं ये आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मोशन ये आगे आ जाएगा अगली एक्सट्रीम पोजिशन पे और इस तरह ये क्या करेगा आप इसको ऑब्जर्व करेंगे अगर हम लोग रेजिस्टेंस को यहां पर इग्नोर करें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इसका टाइम पीरियड एक सेकंड है तो एक सेकंड में ये अगर एक चक्कर अपना एक राउंड कंप्लीट करता है तो ये हर सेकंड के बाद अपनी मोशन
एक खास टाइम के बाद अपने उसी पार्ट को दोहराए तो वो पीरियोडिक मोशन है इसमें सिर्फ यही नहीं आ सकती इसमें कोई भी आप सर्कुलर मोशन ले सकते हैं मतलब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है आप उसे घुमा रहे हैं आप एक ही अगर स्पीड से घुमा रहे हैं उसको तो क्या हो रहा है वो एक खास टाइम के अंदर अगर वो आधे सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है वो हर आधे सेकंड के बाद यानी आधे सेकंड में यहां पर था आधे सेकंड के बाद वो दोबारा यहां पर होगा पार्टिकल वो पार्टिकल अपने मोशन को दोबारा रिपीट कर रहा है वो सर्कुलर मोशन भी हमारे पास पीरियोडिक मोशन में ही आ जाती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इस तरह सर्कुलर मोशन हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो भी हमारे पास किस में आएगी सिंपल पीरियोडिक मोशन में ही आएगी अगर हम नॉन पीरियोडिक की बात करते हैं नॉन पीरियोडिक नॉन से क्या मतलब है जो पीरियोडिक नहीं है मतलब वो एक खास टाइम के बाद खुद को रिपीट नहीं कर रही तो वो हमारे पास क्या है नॉन पीरियोडिक मोशन इसके अगर एग्जाम्पल लेना चाहें कोई भी एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं मतलब मेरे पास ये बोर्ड मार्क कर इसको थ्रो करता हूं तो अगर इसने एक सेकंड में ये कंप्लीट किया कि ये वापस से एक सेकंड में इस तरह कंप्लीट कर नहीं इसकी मोशन सिर्फ लीनियर मोशन या पैराबोलिक मोशन जो भी थी ये एक बार गई और वहां जाकर रुक गया ये इसकी मोशन कंप्लीट हो गई है ठीक है मतलब इसने रिपीट नहीं की अपनी मोशन तो ये क्या है नॉन पीरियोडिक मोशन है यहाँ पे चेयर है मैं चेयर को मूव करवा देता हूँ थोड़ा सा चेयर बस मूव कर गई है चेयर वापिस नहीं आएगी वो उसकी नॉन पीरियोडिक मोशन है पीरियोडिक कब होती जैसे ये पेंडुलम या एक बॉल है मैं उसको सीलिंग के साथ एक धागा बांध कर लटका देता हूँ बॉल को उसको पुश करता हूँ वो वापिस अपनी मोशन रिपीट कर रही है एक खास टाइम में वो पीरियोडिक मोशन है तो नॉन पीरियोडिक मोशन की भी आपको समझ आ गई जो रिपीट नहीं करती खुद को एक खास टाइम के बाद तो उसके बाद हम लोग चलते हैं पीरियोडिक की आगे टाइप्स हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है और नॉन ऑसिलेटरी मोशन है अब ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेशन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन का भी मैं आपको डिफरेंट बता डिफरेंस बता देता हूँ पहले मैं ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्लेन कर दूँ ऑसिलेटरी मोशन की तरफ अगर हम चलते हैं ये पीरियोडिक की ही एक टाइप है पीरियोडिक का एक स्पेशल केस है इसके अंदर हमें डील करना पड़ता है बच्चों एक मेन पोजीशन होना जरूरी है इसके अंदर मेन पोजीशन का होना जरूरी है बॉडी क्या करती है बॉडी आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करिए एक मेन पोजीशन के आगे पीछे बार बार वो कोई सिंपल हारमोनी इसमें आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम की ले सकते हैं एग्जाम्पल एक स्प्रिंग है आपके पास आपने दीवार से अटैच किया उसके साथ एक मास लगा दिया उसको आप खींच कर छोड़ दें वो क्या करेगा वो बार बार अपनी मेन मेन पोजिशन क्या थी मैंने यहाँ पर भी बताया था जब वो रेस्ट में है वो अपनी मेन पोजिशन के आगे पीछे क्या करेगा मूव करेगा तो ये बच्चों ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन है जिसमें वो बॉडी मेन पोजिशन के आगे पीछे क्या कर रही है वाइब्रेट कर रही है टू एंड फ्रो मूव कर रही है अगर हम नॉन ऑसिलेटरी की बात करें तो जैसा कि ये सर्कुलर मोशन की बात की है सर्कुलर मोशन क्या करती है वो सिर्फ अपनी मोशन को रिपीट कर रही है इसमें क्या किसी पॉइंट पर मेन पोजिशन है नहीं यानी क्या इस पॉइंट के आगे पीछे बॉडी मूव करी है इस तरह क्या ये बॉडी इस तरह की है एक बार इधर गई एक बार इधर गई नो ये बॉडी पूरा साइकिल कंप्लीट कर रही है और बार बार करी जा रही है कोई मेन पोजीशन नहीं है इसके पास अगर मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करे तो ऑसिलेटरी मोशन अगर मेन के बगैर लेकिन पीरियोडिक हो सकती है जैसे कि वो एक ही टाइम में कंप्लीट करे बार बार अपनी पोजीशन को तो ये बच्चों पीरियोडिक तो है लेकिन नॉन ऑसिलेटरी मोशन है उसके बाद है बच्चों हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन की आगे टाइप्स अच्छा तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में भी डिफरेंस एक बताता चलो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंट है हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक सेकंड में एक बॉडी ने कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट की है कितना उसने अपनी जो है वो सर राउंड कंप्लीट किए हैं तो अगर तो एक बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रखती है काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से जो है ऑसिलेट करे फिर हम बोलते हैं वो वाइब्रेशन है अगर वो अपनी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है कुछ हर्ट्स है तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो उसकी ऑसिलेशन है और ऑसिलेटरी मोशन की आगे टाइप आगे अगर हम केस देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन एक उसका स्पेशल केस है और नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसके अंदर हमें तीन पॉइंट्स जो है क्लियर करना है कि वो तीन कंडीशन हैं उन तीन कंडीशन के अलावा कोई भी बॉडी अगर एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं होगी वो तीन कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन मैं यहां पर राइट कर देता हूं सबसे पहली कंडीशन तो ये एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव करनी चाहिए अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे फर्स्ट कंडीशन क्या है टू एंड फ्रो मोशन 
अबाउट इट्स मेन पोजिशन सेकेंड कंडीशन क्या है अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें तो वो ये है कि एक्सरेशन जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या है मेन पोजीशन से बॉडी कितना दूर है जितना ज्यादा दूर होगी एक्सरेशन हमेशा उतना ज्यादा होगा जितना बॉडी कम दूर होगी करीब होगी उतना एक्सरेशन कम होगा मीन सेकेंड कंडीशन ये है कि एक्सरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होना चाहिए किसके डिस्प्लेसमेंट हेयर ए रिप्रेजेंट्स द एक्सरेशन एंड एक्स रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन थर्ड कंडीशन ये है कि जो एक्सरेशन है वो हमेशा टूवर्ड्स द मेन पोजिशन होना चाहिए टूवर्ड्स मेन पोजिशन मीन उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होनी चाहिए मेन पोजिशन की तरफ अच्छा ये थर्ड पोजिशन यहां पर हम थर्ड वाली कंडीशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन शो करता है कि एक्सरेशन हमेशा मेन पोजिशन की तरफ होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ओपोजिट डायरेक्शन में होगा अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है मतलब बॉडी इस तरफ मूव कर रही है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है एक्सरेशन ओपोजिट होगा एक्सरेशन इस तरफ होगा मेन पोजिशन की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है मतलब बॉडी मूव कर रही है उसकी तरफ बॉडी की तरफ तो भी एक्सरेशन जो है वो हमेशा इसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगा और मेन पोजिशन की तरफ होगा ये तीन कंडीशंस जो बॉडी फॉलो कर रही है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और जो बॉडी इन तीनों में से एक भी जो कंडीशन उसको फॉलो नहीं करती यानी अगर पहली वाली को फॉलो करती है अगली दो में से किसी को नहीं फॉलो कर रही तो वो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है और ऑसिलेटरी भी हो सकती है ऑसिलेटरी तो होगी लेकिन नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन लेकिन अगर वो तीनों को फॉलो करती है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंपल हारमोनिक मोशन का जो इंट्रोडक्शन है उसके समझ आ चुकी होगी इन हम लोग नेक्स्ट से इस टेप इस टॉपिक को नेक्स्ट से मूव करवाएंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे इनशाला हाफिज़